ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಸಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳ ಕಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಥೆ ಹೆಸರು ಶೂದ್ರಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ವಿಕ್ರಮ ಬೇತಾಳನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೂಟಕ್ ಪಿಟಕಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಬೇತಾಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮನ್ಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಒಡೆದು ನೂರು ಪಾಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇತಾಳ ಹಾಕಿದಂತಹ ಶಾಪ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಜ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೇತಾಳ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆದರೆ ಕ್ಷಾಂತಿಶೀಲನ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಶವವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಪಟ್ ಹಿಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಆ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೇತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬೇತಾಳವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬೇತಾಳ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತು ನಾನೇನೋ ಬೇತಾಳ ಯಾವುದೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನ್ ಬರೋವಾಗ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀನು ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಹೋಳಾಗಿ ನೂರು ಪಾಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇತಾಳ ಹೇಳ್ತು ಅವನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತಂದು ಬೇತಾಳವನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಈಗ ಬೇತಾಳ ದಾರಿ ಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಈ ಕಥೆ ಹೆಸರು ಶೂದ್ರಕ ಅಮರಾವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿರತ್ತೆ ಆ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಖದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅವನ ತೀರ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗೇ ಇರತ್ತೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ವೀರವರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ಶೂದ್ರಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವೀರವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬಹಳ ಶೂರವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಶೂದ್ರಕ ವೀರವರನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಶೂರನಾಗಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೀರವರ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಈಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ವೀರವರನ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಅವನು ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐನೂರು ವರಹಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶೂದ್ರಕ ರಾಜ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಐನೂರು ವರಹಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ದಿನ ಮುಗಿತು ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ವೀರವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ್ರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಶೂರನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಐನೂರು ವರಹಗಳನ್ನ ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನ ವೀರವರನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶೂದ್ರಕ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ವೀರವರ ಆಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊ
ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರಕನಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೀರವನಿಗೂ ನಡುವೆ ಏನೇನು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ 